ശാരീരിക ഘടന കൊണ്ടും ശബ്ദം കൊണ്ടും ഏറെ പ്രത്യേകതകളുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയ നടൻ വസ്ത്രാലങ്കാരകനായി തുടങ്ങി ഹാസ്യനടനായും സ്വഭാവ നടനായും വളർന്ന സുരേന്ദ്രൻ എന്ന ഇന്ദ്രൻസ് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സമാഗമത്തിൻ്റെ വേദിയിലേക്ക് ശ്രീ ഇന്ദ്രൻസിനെ ഞാനിപ്പോ ഇന്ദ്രൻസിനെ ഇവിടെ സ്വാഗതം ചെയ്തപ്പോ സുരേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ ഈ സമാഗമത്തിന്റെ വേദിയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഇന്ദ്രന്റെ പേര് സുരേന്ദ്രൻ ആണെന്ന് എനിക്കറിയുന്നത് സിനിമയിലുള്ള പല ആൾക്കാർക്കും അറിയില്ലല്ലോ സുരേന്ദ്രൻ ആണെന്ന് വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് അറിയുള്ളൂ പ്രേക്ഷകർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അറിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂ ഒന്നും പറയാറില്ല ഇന്ദ്രൻസ് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ആദ്യം ഷോപ്പിന്റെ പേരായിരുന്നോ ഷോപ്പിലിട്ട പേരാ സാർ അതിങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് തൈകട ആദ്യം പല പേരൊക്കെ ഇട്ടു പൊളിഞ്ഞൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കടയ്ക്കാണ് ഈ പേരിടുന്നത് അപ്പൊ അത് രാശിയായിട്ട് വന്നു പിന്നെ കട പത്മനാഭ സാറിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു സാർ സുരേന്ദ്രൻ എന്നുള്ള മാറ്റിയിട്ട് എന്റെ കടയുടെ ഈ ഇന്ദ്രൻസ് എന്ന് വെച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ പിന്നെ സാബു കുളം എടുത്ത് പറയാം പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പിന്നെ പിന്നെ വന്ന് വന്ന് എല്ലാരും അങ്ങനെ വിളിച്ച് ൂണിഫോമൊക്കെ <laughs> 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 അങ്ങനെ ഒരു വർഷം പോയില്ല അടുത്ത വർഷം ആ സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി ബുക്കിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് മുറിക്ക് വരാൻ എത്താതൊക്കെ ആയി വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു വർഷം കൂടെ നിന്നിട്ട് പിന്നെ ഒന്നേന്ന് നാലിൽ തന്നെ കൊണ്ട് ചേർത്തു അപ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഈ യൂണിഫോം അവർ കർശനമാക്കിയവരോട് പിന്നെ നമ്മളത് അച്ഛനെ കൂലിപ്പണിയൊക്കെ തടി അഭിനയിച്ചു <laughs> സിനിമ രംഗത്തേക്ക് വളരെ സൗമ്യനായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സൗമ്യനായിട്ടുള്ള നടന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ഇന്ദ്രൻസ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ സൗമ്യനായിരുന്നു അത് ഭയങ്കര വികൃതിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഉള്ളതായിരുന്നിരിക്കും ത്രാണി ആ അത്രയൊക്കെ ത്രാണിയല്ലേ റാണി കുട്ടികളൊക്കെ എനിക്ക് ഇടിയെ കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി പരാതി പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ദൈവത്തിൽ ഇതുവരെ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല സിനിമയിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല സിനിമയിൽ ആർക്കൊക്കെ ഇട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ജീവിതത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും അടി കൊടുക്കണോ തോന്നിയിട്ട് അധ്യാപകർക്ക് കൊടുക്കണോ അധ്യാപകരും കുറച്ച് അനുഭവമുള്ള കുറച്ച് അധ്യാപകരല്ലേ ഉള്ളൂ അവരൊക്കെ വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറ്റായികയിലൊക്കെ വിഷമിക്കുമായിരുന്നു ഒരു ടീച്ചറൊക്കെ ഈ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ടീച്ചർ മരിച്ചു പോകും അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൽ അപ്പം എന്തോ അന്ന് സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ അതൊരു ഫാം എഴുതി കൊടുത്ത് അവിടെ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുമെന്നൊക്കെ ഒരു ടീച്ചർ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതെന്താണെന്നും അതിൻ്റെ രീതികളൊന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ ആ വഴിക്ക് വഴിക്ക് പോയില്ല ഇന്നസെൻ്റ് ഏട്ടൻ പറയുമല്ലോ ഇന്നസെൻ്റ് ഏട്ടൻ പഠിച്ച് വലിയ ആളായിരുന്നെങ്കിൽ 
എന്താകുമായിരുന്നു എന്നിങ്ങനെ ഇന്ദ്രൻ അല്ല ഇന്നസെൻ്റ് ഏട്ടനോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ വ്യാമോഹമൊന്നും വേണ്ട അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പോകാത്ത ഒരു കാര്യം തന്നെ നടക്കാത്ത കാര്യം അപ്പൊ ഇന്ദ്രൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതാണ് സംഭവിച്ചില്ലേ പഠിച്ചു പോയാലും എവിടെ വരെ എത്തുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അതൊരു പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയതിന്റെ കാര്യവും ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം കലാപ്രവർത്തനത്തിന് സമയം കിട്ടി അല്ലേ പിന്നെ ഇന്നത്തെ പോലെ അങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിലും അല്ല നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ഒരു വലിയ ചിട്ടയോ ഇങ്ങനെ അഭിമാനമായിട്ട് തോന്നുന്ന ആരും ഇല്ലായിരുന്നു അവരെന്തിനി കഴിഞ്ഞാൽ അപൂർവ്വം കുറച്ച് പേരൊക്കെ തന്നെ അന്നത്തേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതൊരു മൂന്ന് നാല് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വർഷാപ്പിൽ കൊണ്ടാക്കൽ തയ്യൽ പഠിക്കൽ അതൊക്കെ ഒരു അതൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ചിട്ടയെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം എനിക്കും മനസ്സിലങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കൂടെ എനിക്ക് മുമ്പ് പഠിത്തം മതിയാക്കി വർഷാപ്പിലൊക്കെ പോയാൽ പിന്നെ അവൻ നോട്ടൊക്കെ പാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ടൊക്കെ പിന്നെ മുണ്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേ എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാനും പിന്നെ എനിക്ക് മാം മാമൻ്റെ അടുത്ത് പോയാൽ തയ്യക്കടയിൽ പോകണം പോകണമെന്നൊരു കൊതി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു മാമൻ ടൈലറ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നിപ്പോയത് അപ്പൊ ഈ തയ്യൽക്കട സ്വന്തമായിട്ട് ആദ്യം അവിടെ മാമന്റെ കടയിൽ പഠിക്കാതിരുന്നാലുള്ള കുഴപ്പങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല എന്നാണ് പ്രധാനം മാമനൊക്കെ അധികം സംസാരിക്കുമല്ലോ ഭയങ്കര ഇച്ചിരി ചൂടനക്കാ സമയത്തിന് നാടകമൊക്കെ നമ്മള് ഇവരെ കൂടെ കൂടുകയാണെങ്കിൽ നൈറ്റ് അവർക്ക് കൂടെ റിഹേഴ്സൽ സമയത്തൊക്കെ കട്ടൻ ചായ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനൊക്കെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും രാവിലെ ഒരു എട്ട് മണിക്ക് ചെന്ന് തൂത്ത് അവിടത്തെ വിളക്ക് കൊളുത്തി വൃത്തിയാക്കുന്ന ആദ്യം ചെല്ലുന്ന നമ്മളായിരിക്കും അതിനൊക്കെ താമസിക്കുമ്പോൾ മാവും വഴക്ക് പറയും പിടിച്ച് പുറത്ത് നിർത്തും ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വരാൻ പറയും അതും കൊണ്ട് വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ലാക്കില്ല വീട്ടിലും ഇതേപോലെ അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ അച്ഛൻ പിന്നെ ഇടപെട്ടില്ല അമ്മ ഭയങ്കരമായിട്ട് വഴക്ക് പറയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ ആയപ്പോൾ പിന്നെ മാമനെ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് വേറെ പിന്നെയാണ് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിലോട്ടൊക്കെ വന്ന് വേറെ ടൈലറിംഗ് ഷോപ്പിലും ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പം നാടകം ഒക്കെ ഈ സീസണൊക്കെ ആകുമ്പം ഉത്സവ കാലമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൈക്കും കർട്ടനും സ്റ്റേജും തരും ബാക്ക് കർട്ടനും ബ്ലൂ കർട്ടനും തരും പിന്നെ നമ്മൾ കൂട്ടുകാരെ കൂടെ കാശിട്ട് ഒരു നാടകം കളി അങ്ങനെ സൗകര്യം കിട്ടുന്ന സമയം അപ്പോഴൊക്കെയാണ് പിന്നെ കട മാറേണ്ടി വരും ആ സീസണിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കൃത്യമായിട്ട് അടുത്ത അടുത്ത ദിവസം ചിലപ്പോൾ ആ പുള്ളി അവരിരുത്തത്തില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പറന്ന് കിടന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഇനി ഈ ബെൽബോട്ടം പാൻറ്റിൻ്റെ കാലമല്ലേ അപ്പൊ ബെൽബോട്ടം ഇപ്പൊ നാൽപ്പത് ഇഞ്ച് ഒരുപാട് കിട്ടും അത് ഒരിഞ്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ പണി കിട്ടും അത് ശരിക്കും അത് പിന്നെ ജെൻസ് വർക്ക് പഠിക്കാൻ യുണൈറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു മാസം എടുത്തു പോയി അവിടെ ഈ ജെൻസ് വർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാൻറ്റും സൂട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ പണിയുള്ളൂ അപ്പൊ മാസ തുണിക്കൊരു ഘടനയുണ്ടല്ലോ അത് ക്ലാസ് ആവാൻ പാടില്ല കുറുകാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏഴ ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ വളരെ ചിട്ടയോടെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി കള്ളത്തരം കാണിക്കാമെങ്കിൽ ഈ രണ്ടിഞ്ച് മൂന്നിഞ്ചൊക്കെ ബില്ല് കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് ശരി അങ്ങനെ അവർ കൃത്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തെട്ടിനപ്പുറം നല്ല തുണി മില്ലിൻ്റെ തുണിയെല്ലാം കിട്ടത്തില്ല കിട്ടത്തില്ല അന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ടൊക്കെ കൊടുക്കും അതേ തുണിയിൽ ബെല്ല് ഇത്രയും കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിഷമാവും കുറേ നേരം നിന്നിട്ട് തുണിയും കൊണ്ട് പോകും അത് അപ്പുറത്തെ കടയിൽ കൊണ്ടെടുത്തില്ല അവൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരും പിന്നെ മുപ്പത്തിരണ്ട് കിട്ടും എന്ന് പറയും അതിൽ ക്രോസ് ആയിട്ടൊക്കെ അത് നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് തെച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കള്ളത്തരങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് ഈ നാടകമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കുറെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വളരെ അടുപ്പുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ് ആനയറ രാജൻ എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടുകാരനാണോ അത് അദ്ദേഹം കൂട്ടുകാരൻ ശരിക്കും നമ്മള് എന്നെ കള്ളത്തിരി നാടകത്തിലൊക്കെ കൂടുതൽ അന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യുന്ന ആളാ ഞാൻ ഇവർ നമ്മളെ ക്ലബിലൊക്കെ നല്ല നല്ല ഈ നാടക മത്സരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരാണ് നാടകം ഉണ്ട് വലിയ നാടകം മുതിർന്നവരൊക്കെ ചേർന്ന് കളിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നാടകത്തിൽ മിക്കവാറും അതിഥിയായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലബിലല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഈ ആന രാജേട്ടൻ അപ്പം അങ്ങനെ അതിഥിയായിട്ടൊക്കെ വരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിരി ചിരിപ്പിക്കുകയും നല്ല കോമഡിയൊക്കെ ഒരുപാട് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന അന്ന് മത്സര നാടകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നൊക്കെ
ഇന്ദ്രൻ സിങ്ങനെ സാറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആനേറ രാജൻ വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഒരു നാടക പ്രവർത്തകനാണ് നാടക നടനാണ് ഹാസ്യ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ദ്രൻസിന് വേണ്ടിട്ട് വേദി ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സാധാരണ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പോലീസുകാരൻ്റെ വർഷമായിരുന്നു ഓ പോലീസുകാരൻ്റെ വർഷം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം തുടങ്ങുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതുപോലെ ഈ നാടക റിഹേഴ്സലൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു സ്ഥിരം പ്രേക്ഷകനായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇതുമായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേൾക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ കൂട്ടത്തിലൊരു എം എ കെനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുള്ളിയുണ്ട് ഡയറക്ടർ അങ്ങനെ പുള്ളിയും അത് താല്പര്യപ്പെടിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ എനിക്കൊരു സ്റ്റേജിൽ പോകാൻ പറ്റാതായി അങ്ങനെ ആ സ്റ്റേജിലെത്തേക്ക് പുള്ളി നേരിട്ട് അങ്ങനെയാണ് സക്സസ് ആയി അവിടെ പോയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഇന്ദ്രൻസിന് നാടക വേദിയിൽ ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ടാവും ചിലതൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൂടെ അറിയാം നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം അതിന് മുമ്പ് നാടക വേദിയിൽ രസകരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ ഉണ്ടായി മറക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓർമ്മ അബദ്ധവും നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തതും നാണം തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു 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 കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു നാടകം ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കളിച്ചാൽ എവിടെ ചെന്നാലും ഫസ്റ്റ് അവതരണം ഒക്കെ നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ ടീമിന് തന്നെ കിട്ടുമായിരുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് അന്ന് നല്ല മൂഡുമായിരുന്നു എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്ത് ലൈറ്റൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബാലഭവൻ രാജൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ നന്നായി അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ജഡ്ജസൊക്കെ കുനിഞ്ഞിരുന്നിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ ഞാനൊരു ക്യാ നല്ല കാര്യം ഒരു വയസ്സൻ നൂറെന്ന് നിൽക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു ആസ്മയ ചുമയൊക്കെ ഉള്ളൊരു വൃദ്ധനാണ് അപ്പോൾ ഒരു മുണ്ട് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അവശനാണ് അപ്പം മോളെ ഇങ്ങനെ തെരുവിലൂടെയൊക്കെ ആരൊക്കെ ആരും ഉപദ്രവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് അവൾ വന്നിട്ട് തവർന്നച്ചാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ തോളത്ത് വീണ് കരഞ്ഞിട്ട് അവൾ ഇങ്ങനെ ഓർന്ന് ഓർന്ന് വന്ന് കാൽക്കളി നിൽക്കണം അവിടെയാണ് ക്ലൈമാക്സ് ഇത് ഞാൻ നിന്ന് മാട് പോലെ കരയാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ ഭയങ്കര ചിരി ജഡ്ജസൊക്കെ കുരിഞ്ഞിരുന്നൊക്കെ ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് കണ്ടിട്ട് നാടകം തീർന്നു ആകെ വിഷമിച്ച് ചെയ്യും പിന്നെ കുറച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ പെണ്ണ് എൻ്റെ മുണ്ടും കൂടെ അഴിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കളഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഞാനിത് അറിയണില്ല എവിടെ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മുണ്ടെടുത്ത് ഉയർത്തുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അത് അങ്ങനെ ഒരു ആപത്തം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഞാൻ ഈ തയ്യക്കാരനും കൂടെ ആയതുകൊണ്ടേ നല്ല ചുവന്ന നിക്കറൊക്കെ ഇട്ട് അതിൽ മറ്റേ ലെയ്സൊക്കെ വെച്ച് രണ്ടിങ്ങനെ പോക്കറ്റൊക്കെ വെച്ചാണ് അടിയിലിട്ടേക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ കിളവും ഈ നിക്കറും കൂടെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള എന്തായാലും അവർ ഈ സമാഗമം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചിരിച്ചുകൊള്ളും അല്ല ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടാവും നാടകം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഒരു സൗഹൃദം നാടക രംഗത്തുനിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇദ്ദേഹം സിനിമയിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ വലിയ നടനാവുന്നു അത്ര അത് മാത്രം അത്ര മാത്രം ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനിൽ അത്ര ആത്മാർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാനൊരു സംഘ ചേതന ട്രൂപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മാസത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ തയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഷർട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇന്ന് കാർത്തിരുന്നുകളിൽ നാടകമുണ്ട് ആ ഷർട്ടും കൊണ്ട് പുള്ളി അവിടെ വന്നിരുന്നു നാടകം അത്ര ആത്മാർത്ഥമാണ് അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ നാടകത്തിൽ ഇടാനുള്ള ആവശ്യമുള്ള ഷർട്ടായിരുന്നു നമ്മൾക്ക് വിചാരിച്ചു ആള് നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എത്തും അന്ന് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ മെലിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ വല്ലാത്ത രൂപമായിരുന്നു അപ്പൊ പൊതുവെ ഇന്ദ്രൻസിന് തന്നെ അറിയാമായിരിക്കും ഈ രൂപം തന്നെ ആയിരിക്കാം അല്ലെ ഒരു പക്ഷെ നാട്ടിൽ ഞാൻ കണ്ണാടി നോക്കി കരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ എവിടെയോ അണ്ണൻ കളിക്കുന്ന നാടകം എപ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കോമഡിക്കുള്ള കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പോയത് എനിക്കൊരു പുത്തൻ തോപ്പിൽ എവിടെ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കാലടി ജയൻ ചേട്ടനൊക്കെ ആയിരുന്നു ജഡ്ജി ഫ്രെഡി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾ അവർ അപ്പം അതിലാകണ്ട ജഡ്ജി അവർ
എന്നിട്ട് തടി വെച്ചോ അയ്യോ വടാ ഒരു ശരീരം തന്നെ ആയിരുന്നു ഒരു പരിധി വരെ സിനിമയിലോട്ട് ഒരു അതിപ്പോ ചില നടന്മാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടാറുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തിന് ഒരുപാട് പീഡിപ്പിച്ചല്ലോ എന്ന് പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നി ഈ ശരീരമാണ് എന്റെ അന്നമായി മാറിയത് ഇപ്പൊ അഭിമാനം തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ ശരീരത്തിന് പക്ഷെ അങ്ങനെ ആവും തോന്നുന്നുണ്ട് ഇനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വയർ കൂടി വരും അത് ശരി ഞാൻ ഇച്ചിരി ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കവിള് കുറച്ചോട്ടി പോകും വയർ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങ് വിട്ട് എങ്ങനെ വരുന്നത് വെച്ച് കാണാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ നാടക അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് അതിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു നാടകം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നെ വിവാഹിതനായി അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നേരെ കുറേ നാൾ ടി വി സീരിയലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ചാൾ അതിന് നടന്നു സിനിമ അഭിനയിക്കാൻ ഇടയ്ക്ക് മുറയ്ക്കൊക്കെ ചെറിയ വർഷങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നോണം പറയാം പക്ഷെ കോമഡി മാത്രമല്ല ഇതിനെ കുറിച്ച് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടും ചില പടങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്റെ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അഭിനയിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അധികം പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല അത് വേറെ സത്യം അത് ഹ്യൂമർ ആയിട്ട് ഉള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ ആണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു നടനെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഇന്ദ്രൻസിനെ മലയാള സിനിമയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കും പരിചയപ്പെടുത്താൻ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ള സുഹൃത്ത് കൂടിയാണ് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമാഗമ വേദിയിൽ താങ്കൾ വന്ന് ഇങ്ങനെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതിൽ അധികം സന്തോഷമുണ്ട് നാടകാനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു നാടക നടനായി കുറെ വേദികളിലേക്ക് വന്നു അപ്പോഴും തയ്യൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ പിന്നെ സിനിമയിൽ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മോഹൻദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലബ് ഒരു ഒരാളുണ്ട് ഒരു എൻ്റെ ഒരു ചേട്ടനും കൂടെയൊക്കെയാണ് ആളാണ് നായകനായിട്ട് നമ്മുടെ സമിതിയിലെ നാടകങ്ങളിലൊക്കെ ഹീറോ ആയിട്ടൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന സുന്ദരനാ ഐ വി ശശി സാറിനെ പോലെ ഇരിക്കും ചെറുപ്പത്തിൽ സാറേക്കാൻ്റെ മേക്കപ്പ് മാൻ ആയി പിന്നെ ഒത്തിരി പടങ്ങൾ ചെയ്തു പത്മനാഭ സാറിൻ്റെ എല്ലാ പടങ്ങളും ചെയ്യും ഓക്കെ ഓക്കെ മേക്കപ്പ് മാൻ മോഹൻദാസ് ആൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സദാശിവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മേക്കപ്പ് മാൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് പോവുമായിരുന്നു വർക്കിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമയായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഇമേജ് ആൾക്ക് സൗദി എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര നമ്മൾ കൗതുകത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കും ആ സിനിമയിലൊക്കെ ഉള്ള ആളാണെന്നുള്ളൊരു അപ്പം മോഹനെ ഒരു 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 ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ മെഡിക്കളിലെ കടയിൽ വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിനക്ക് ഒരു ഒരു സിനിമയിലെ കൂടെ സഹകരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ ഒരു തയ്ക്കാൻ ഒരാൾ ആവശ്യമുണ്ട് പുതിയതായിട്ടൊരാൾ ലക്ഷ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഇരതേടുന്ന മനുഷ്യരാകനെ അത് ചൂതാട്ടം അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ തയ്ക്കാനായിട്ട് ആന ആദ്യം പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ രാത്രി ഇന്ന് കടയിൽ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ട് രാവിലെ അവിടെ പോകും പോയിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയാണ് അവരുടെ ഓഫീസ് അവിടെ പോയി ചൂതാട്ടം തയ്ച്ചൊക്കെ റെഡിയാക്കി കുറെ നാൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത പടം ചൂതാട്ടം ആലപ്പി അഷ്റഫ് ആളുടെ ആദ്യത്തെ പടം വനിതാ പോലീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പടങ്ങളൊക്കെ തയ്ച്ചിരുന്നു സാറൊന്നും സംസാരിക്കത്തൊന്നുമില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ചെന്ന് ഇത്തിരിയൊന്ന് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് കൊതി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവനെ സ്വാക്ഷരമ്പം കാലിൽ മുടി പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓ നോക്കി ചെയ്യൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി മുടി പിടിച്ച് വരും അത് ശരി അത് കൊള്ളാം ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു വല്ലാത്തൊരു അഭിമാനത്തിൻ്റെ നിമിഷമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ദൃശ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ കാരണം ഇതുപോലൊരു നടനാവണം അല്ല ആ കൊതി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു തയ്യലിൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ നമ്മൾ കുറേ കടകൾ ഒതുങ്ങി ഇരിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല നാടവും കൊതിയുണ്ട് അങ്ങനെ പോയാൽ കടയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് പണിയും കിട്ടത്തില്ല അങ്ങനെ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ക്ഷണപടം നസീർ സാറിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുക അപ്പം നമ്മൾ തച്ചത് നമുക്ക് തന്നെ പുള്ളി ഇട്ട് കാണുമ
പിന്നെ വിസ എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൽ വേലാദൻ ചേട്ടൻ തന്നെ അഭിനയിക്കാം ഒരു ക്യാരക്ടർ അത് ദുബായിലൊക്കെ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് വെറുതെ നായകനായിട്ട് പടം അപ്പൊ അതിന് വേലാൻ ചേട്ടനൊക്കെ അഭിനയം അപ്പോഴും പോലാണ് എനിക്കും എന്നാ പിന്നെ എനിക്കും അഭിനയിക്കാൻ വേലാൻ ചേട്ടൻ എന്താണ് ഇത്തിരി കൂടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അങ്ങനെയായിരുന്നു കൂടുതൽ പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റായിട്ട് കോസ്റ്റ്യൂം ആദ്യത്തെ പടത്ത് തന്നെ അഭിനയിച്ചു സാർ ആ പ്രൊഡ്യൂസറൊക്കെ എൻ്റെ നാടകം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അമച്ചർ നാടകമൊക്കെ നമ്മൾ കളിക്കുന്നത് ഹിമോ എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകം കളിക്കുന്ന ആൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ പുള്ളി പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പപ്പു കട്ടനായിട്ടൊരു ക്യാരക്ടർ തന്നു യേഷ മറ്റേ മൗസാറിൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഉമാ സ്റ്റുഡിയോ ആ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഡബിയാനും എന്നെ തന്നെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ തരംഗിണി സ്റ്റുഡിയോ തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടങ്ങണ തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് ഡബിങ് ഒക്കെ അവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു അങ്ങനത്തെ സെന്നെ വിളിപ്പിച്ച് അതിൽ തന്നെ ഡബ് ചെയ്തതൊക്കെ ആദ്യത്തെ പടം അത് തന്നെ അപ്പോൾ ആദ്യം അവയൊക്കെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്റ്റായിട്ട് വന്ന പടത്തിൽ തന്നെ അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്യും അത് പപ്പുകെട്ടൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ജോലിയും കൂടി ഒരുമിച്ച് തുടങ്ങി തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ പിന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് കോസ്റ്റ്യൂം കോസ്റ്റ്യൂമറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത പടം ഏതാണ് അത് ഒരു മൂന്നാല് പടം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഒളിവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം ഐ എൻ സി നായർ സാറൊക്കെ ക്യാമറാമാൻ ആയിരുന്ന സമയത്തൊരു പടം വടക്കം പറയൂർ ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ പടം പിന്നെ തീർന്നില്ല പകുതിയിലായിപ്പോയി അങ്ങനെ പിന്നെ അത് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല പിന്നെ ചെയ്തത് ഈ ഇതാണ് ഷാജി സാറൊക്കെ ആയിരുന്നു ക്യാമറ ചെയ്തത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഒളിവിൽ അതാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ചെയ്തത് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് തിരുവനന്തപുരം ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള പടങ്ങളേ ഉള്ളൂ മറ്റേ യൂണിയൻ പ്രശ്നം കാർഡ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ അറിയുമില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ചെയ്ത് ഈ നമ്മുടെ പ്രാദേശികമായിട്ട് നടക്കുന്ന പടങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കൂട്ടി ചെയ്യുന്നാവും അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കൂ ജോലിക്കാരും കൂടെ ഉണ്ടാവും തീരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കാശ് പോലും കിട്ടത്തില്ല അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മ പറഞ്ഞു ഇന്നി ഇന്നി അങ്ങനെ വേണ്ട അമ്മ ചെറിയ ചിട്ടി പിടിച്ച പൈസയ്ക്ക് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഇവർക്ക് പിരിച്ചു വിടാനൊക്കെ പൈസ ഇല്ലാണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ അതങ്ങ് മതിയാക്കി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാ പിന്നെ പത്മരാജ സാറിൻ്റെ പടം ചെയ്യാനുണ്ട് ഉണ്ണി സുരേഷ് ഉണ്ണി താൻ വിളിക്കുന്നത് അതെ ഏതായിരുന്നു പടം അവരെ നമുക്ക് പാർക്കാൻ മന്ത്രി തൗപ് പാർക്കാൻ മന്ത്രി അത് ഇൻഡ്രൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ അതുപോലെ പിന്നെ സാറിൻ്റെ സാർ മരിക്കുന്നതിന് സാറിൻ്റെ എല്ലാ പടങ്ങളും ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാനും അയ്യും മറ്റേ മോഹൻദാസ് എന്നായിരുന്നു മേക്കപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് അതിൽ തന്നെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോഴും പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വിലയും അറിയുന്നുള്ളൂ അതൊന്നും എനിക്ക് നമ്മുടെ ഉപജീവനത്തിനും അത് നല്ലതാണെന്ന് ബോധ്യമാവുന്ന സാറിനോട് കൂടിയ ശേഷം തന്നെയാണ് അതൊരു വല്ലാത്ത അനുഭവമാണ് പത്മരാജൻ്റെ പോലെ ഒരു പ്രതിഭാഗം തന്നെ ആയിട്ടുള്ള സംവിധായകൻ്റെ കൂടെ അത്രയും പടങ്ങൾ ചെയ്യാം അല്ലേ വലിയ വലിയ പടങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ പോയി തോപ്പ് അല്ല അപ്പോൾ അന്നിപ്പോൾ ഇത് പൊതുവെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനിങ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അന്ന് തയ്ച്ചെന്തെങ്കിലും ഇടാന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സാർ അതിന് മുമ്പൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം കുറേ നിറങ്ങളിങ്ങനെ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുമെന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആളെ പിന്നെ തച്ച് നിറ നിറയ്ക്കുക ക്യാരക്ടർ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല ആരും അങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന ശേഷമാണ് ആ സാറ് കഥ പറഞ്ഞു തന്നോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം ഉണ്ണിത്താൻ ചേട്ടൻ കഥ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു തരും അതാണ് അപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ഈ നിറം ഉപയോഗിക്കും അതില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ സാറിങ്ങനെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു ആ അപ്പം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംശയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരെണ്ണത്തിന് പോലെ ഒരു മൂന്ന് നാലെണ്ണം കടയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ട് സാറിൻ്റെ കൊണ്ട് സാറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യിച്ച് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ വേറൊരു ഒരു ഒരു ബഹു ബഹുമാനം വേറൊന്ന് തോന്നിയതും ഒരു നമുക്ക് നിന്ന് ചെയ്യാനുള്ളത് തൻ്റെ ഇടം തോന്നുന്നു വെച്ചാൽ ആരും നമ്മൾ വേറെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊന്നും കയറി അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇതെന്തോ ഇത് ആരും പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ല സാറ് പറയുന്നത് നമ്
എനിക്ക് മമ്മൂക്കയുടെ പടം തന്നെ ചെയ്യാൻ പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പടം അങ്ങനെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ മമ്മൂക്ക വഴക്കുറയെന്നൊക്കെ പേടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തപ്പോഴല്ലേ ആൾ പാവമെന്ന് അറിയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പടം ഞാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ ആ നമുക്ക് നൊമ്പരത്തി പോവൊക്കെ ചെയ്യാൻ നേരത്താണ് സാറിൻ്റെ പടമായിട്ട് ഒരു ധൈര്യം വന്നത് എങ്കിലും ഒരു പേടി പേടി തോന്നുമായിരുന്നു അത് കൊണ്ടുവിടുത്ത സാർ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും പറയത്തില്ലല്ലോ മോഹൻലാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒട്ടും പറയാറില്ല അല്ലേ ആ ഒന്നുമില്ല ഇത് മതി അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ചോദിക്കും ജയത് ചേട്ടനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന പോലത്തെ വേറൊരു ലൈനിൽ നമുക്കൊക്കെ പിന്നെ ഇച്ചിരി കാണുമ്പോഴുള്ളൊരു മോഡിയൊക്കെ വേണം അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറ്റിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാറിന് ആ പക്ഷെ അറിഞ്ഞില്ല വൃത്തിയായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അന്നൊക്കെ ഡി ബോംബേയിലൊക്കെ പോയി എനിക്കൊന്ന് മഹി അങ്ങനെ ജോർജ് സാറിൻ്റെ പടം ചെയ്യുന്ന വലിയ കോസ്റ്റ്യൂമർമാരുണ്ട് ആ അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ്യൂമറൊക്കെ ഫ്ലൈറ്റിലാണ് അവിടെ പോയി ബോംബെയിൽ നിന്ന് മമ്മൂക്കയ്ക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഷർട്ടൊക്കെ വേണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാശുമില്ല നമ്മുടെ അബൂക്ക അല്ല പ്രിയ ഫിലിംസ് ആ അവിടെ ഒരു പടത്തിൽ സാറ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും വേലാഞ്ചി ചേട്ടൻ വേറൊരു പടത്തിന് പോയി മെരിലാൻഡ് വെച്ച് ഷർട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് ഡി ബിയുടെ ഷർട്ട് വേണം പൈസയും ഇല്ല പ്രൊഡ്യൂസറും സ്ഥലത്തില്ല പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഷർട്ടിനെ തുണിയെടുത്ത് എടുത്ത് വെച്ച് രണ്ട് നിന്ന് കളറൊക്കെ ചേർത്ത് വേറെ റെഡിമെയ്ഡ് ഷർട്ടിൻ്റെ കളറൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് അതിൻ്റെ ഡി ബി എന്നൊക്കെ എഴുതി പേസ് പേസ് കൂടി കയറ്റി മുമ്പേ കൊണ്ട് ചതിച്ചിട്ട് ആ ആ കൃത്യ തൃപ്തി ആയിട്ടുണ്ട് പോയി ഡി ബിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോയി മുമ്പൊരു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എപ്പോഴോ യാതൊരു മനോരമയിൽ എന്തോ സാറിൻ്റെ എന്തോ ഒരു കുറ്റം പറയാൻ കിട്ടിയൊരു അവസരം ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞാനിത് പറഞ്ഞ വാചകമേള എന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്ത് വെച്ച് എഴുതിയിരുന്നു ആർക്കായാലും ദേഷ്യം തോന്നിപ്പോകും കറക്റ്റ് അന്ന് ഞാൻ രാവിലെ ഒറ്റപ്പാലത്ത് മുമ്പ് ചെന്ന് ചാടുകയും ചെയ്തു എന്ത് പറഞ്ഞത് ആ ഞാൻ വായിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും കൊള്ളാം ഈ ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കണം കാരണം ഈ ചില ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വൃത്തിയില്ലാണ്ട് ചെയ്തു പോയത് അതെ ഈ ബ്രാൻഡ് തന്നെ വേണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന അല്ല നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പല ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ പാൻറ്റൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം ഈ സൂട്ടൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ അങ്ങനെ പറയും ആ ആൾ തന്നെ വേണം ആ മെറ്റീരിയൽ വേണം അങ്ങനെ മഹി ഒരുപാട് പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് പറയും അവര് പറയും സെയ്ദ് ബോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ പാൻറ്റ് തയ്ക്കുള്ളായിരുന്നു നമുക്ക് അപ്പൊ ഈ സെയ്ദ് ബോക്കറിന്റെ ഇത് കൊണ്ട് നടക്കണ്ടായിരുന്നു എവിടെ നിന്ന് അയച്ചിട്ട് അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് മഹി അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മഹി എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നിവൃത്തിയില്ലാണ്ട് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതൊക്കെ അവര് വിശ്വാസം വൃത്തിയായിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന അതെ 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 ഇപ്പൊ കോസ്റ്റ്യൂമർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നപ്പോ ഇപ്പൊ നേരത്തെ എന്തിനും പറഞ്ഞു മുഖത്ത് ഡ്രസ്സ് വലിച്ചെറിയുന്നു കാരണം അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിനെ വല്ലാണ്ട് അല്ലെ ആര് ചെയ്താലും ശരി ആയമാരും ശിങ്കിടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ ഇപ്പൊ എത്ര അല്ല എപ്പോഴും അല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എൻ്റെ ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു നടി ഇതേപോലെ തന്നെ കൊണ്ടു ചെന്ന ഡ്രസ്സ് ശരിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോസ്റ്റ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചത് വലിച്ച് കയറി ഞാൻ പക്ഷെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വഴക്ക് പറഞ്ഞു ആ സ്ത്രീനെ നമ്മുടെ വളരെ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറായിരുന്നു അത് ചെയ്തത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പടങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ നടിയെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വഴക്ക് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഡ്രസ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് രണ്ടാമത് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അത് ഇട്ടിട്ട് ഈ സീൻ അഭിനയിച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സീൻ എടുക്കുന്നില്ല നീ ഈ സീനിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞ് അതേ ഡ്രസ്സ് വീണ്ടും ആ കോസ്റ്റ്യൂം മാസ്റ്ററിനെ കൊണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യിച്ച് രണ്ടാമത് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിൽ അത് കീറിയതിൻ്റെ അത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയുന്ന പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷോട്ട് എടുക്കുന്ന ഞാനാണ് അത് അറിയാണ്ട് ഞാൻ ഷോട്ട് എടുത്തോളാം പറഞ്ഞു അത് തന്നെയിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നിർബന്ധിച്ച് അത് തന്നെ ഇടിപ്പിച്ച ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇത് ഇതിന് കാരണം അവരതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് അറിയില്ല നമ്മുടെ തൊഴിലിൻ്റെ ഒരു വേദന
അത് കണ്ട് വളർന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ദ്രൻസിൻ്റെ ഈ സൗമ്യമായ ഭാവം എന്നെ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ഇന്ദ്രൻസിനെ നമ്മൾ പലയിടത്ത് വെച്ചിട്ട് കാണുമ്പോഴും ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ളതിന് അപ്പുറത്ത് ഇന്ദ്രൻസിനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടെ നിർത്താനാണ് ഇപ്പോഴും ഞാനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ ജോലിയുടെ മഹത്വം അറിഞ്ഞ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഈ അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുഖത്ത് ചായം തേച്ചിട്ടും ഈ അഹങ്കാരം വരാത്തത് എന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കളരിയുടെ പ്രത്യേകത പത്മരാജൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാകളരിയിൽ നിന്ന് അല്ലേ അഭ്യസിച്ച് വന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇപ്പം ഇന്ദ്രൻ നടനായി തിരക്കായതിന് ശേഷം കോസ്റ്റ്യൂമർ ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ്യൂം കൊണ്ടുവരും ഇന്ദ്രൻസിന് ഇത് പറഞ്ഞ മാതിരി അന്ന് ഇന്ദ്രൻസ് നെസസാറിനൊക്കെ ഇടിച്ച് കൊടുത്ത മാതിരി ഇന്ദ്രൻസിന് കൊണ്ടുവന്നൊരു പാൻറ്റും ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് തരും ഷൂ ഒക്കെ ഇട്ട് തരും അപ്പോൾ ഷൂ ഇടാനായിട്ട് കാര്യം കിട്ടി കൊടുക്കാം അവർ പ്രത്യേക സ്വാതന്ത്ര്യം എടുക്കാറുണ്ട് അതുങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വാങ്ങിച്ചു അത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ നടന്മാർക്കൊന്നും അതൊരു ഒരു കോസിലും ഇല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് പലപ്പോഴും അതൊരു വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഒരു ദാസ്യ വേല ചെയ്യുന്ന മാതിരി അതിന് നിങ്ങളെ തൊഴിലിൻ്റെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ്യൂമറെ തൊഴിലിൻ്റെ ഭാഗം ആയിരിക്കും എങ്കിൽ പോലും അത് ചില ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഒന്ന് കുനിയാൻ പറ്റായിരിക്കും വരും ഇപ്പോൾ പോലീസ് യൂണിഫോം പോലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം ഉള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ പയ്യന്മാരൊക്കെ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാലുമ്പോൾ കാലം കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കാലും അതൊക്കെ അത് ഇവരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഓരോ തൊഴിലിനും അതിൻ്റെ മാന്യതയുണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാതിരിക്കാതിരിക്കാതെ മറ്റവർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല അവരുടെ ജോലി അതെ പെട്ടത് തന്നെയാണ് ഒരുക്കി വിടുക എന്നുള്ളത് കാര്യം ഇന്ദ്രൻസ് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവാർഡുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ദ്രൻസിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സാർ അത് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ഇല്ല വസ്ത്രാലങ്കാരത്തിൽ അപ്പം ഇന്ദ്രൻസ് ജയൻ ആൾക്ക് കോളടിച്ചു പുള്ളി കോളടിച്ചു പുള്ളി നാഷണൽ അവാർഡ് പോലെ അവിടെ കിട്ടി സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടി അല്ലേ സതീശന് സതീശന് അറിയാതെ പ്രാവശ്യം സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് സതീശനൊക്കെ അതുപോലെ അന്യ ഒത്തിരി അടൂർ സാറിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ തന്നെ അയാൾ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അടൂർ സാറിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ കുറേ രാജീവ് അഞ്ചലിൻ്റെ പടത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഉത്സാഹിയായിരുന്നു ആൾ ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള അങ്ങനെ കുറേ പേരുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇന്ദ്രൻസ് ഞാൻ ഇന്ദ്രൻസിൻ്റെ ബന്ധുവാണോ ആ അച്ഛൻ്റെ പെങ്ങളമാണ് പെങ്ങളമാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ തൊഴിൽ പഠിച്ചത് ആ തൊഴിൽ പുള്ളി കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ വിദ്യ രീതി അറിയാലും വിദ്യാഭ്യാസ രീതി അതിലിച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ പുള്ളി പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്തോ ആർട്ടിസ്റ്റൊക്കെ ആയിരുന്നു ബോർഡ് എഴുത്തൊക്കെ ഫ്ലെക്സ് ഇല്ലാത്ത സമയം അപ്പം പറഞ്ഞശാല ആഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് പുള്ളിക്ക് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഡെൻ്റൽ ടെക്നീഷ്യനൊക്കെ ആയിട്ട് ബോംബെയിൽ കുറേ നാൾ ഏതൊരു ആളിൻ്റെ ക്ലിനിക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ശരിയല്ല തൃപ്തിയില്ല തിരിച്ചു വരണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയുമ്പം ആണ് ഞാൻ പത്മനാഭസാൻ്റെ പടം ചെയ്യണ സമയം അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു അളിയും തിരിച്ചു വാ വരും നമുക്ക് കൂടെ നിൽക്കാം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നോക്കാണ്ട് തയ്യൽ തയ്ച്ചില്ലെങ്കിലും വേറെ തയ്യലും ആ പുള്ളിയുടെ ചേട്ടനും തയ്യൽ ടൈലറാണ് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ആ കട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമെന്നേ ഉള്ളൂ വലിയൊരു തെച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് പിന്നെ പത്മനാഭസാൻ്റെ പടം ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ വരിക അപ്പം പുള്ളിക്ക് ഇച്ചിരി നിറങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് സമാധാനമായി തി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പോകുന്നിടത്ത് പുള്ളി പോകും കുറേ കൂടെ നന്നായി പുള്ളിയുടെ സെലക്ഷനൊക്കെ സാറിന് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇന്ദ്രൻസ് എൻ്റെ പേര് കൂടെ വാലായിട്ട് ചേർക്കുന്ന ആളാണ് ആ കടയ്ക്ക് ആ പേര് എഴുതിയതും ആ ബോർഡ് എഴുതിയതും ഇയാൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്ത ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ജയൻ അപ്പം നമുക്ക് ജയനെ ഈ സമാഗമ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം ഓക്കെ അടുത്തതായി സമാഗമത്തിൻ്റെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ശ്രീ ഇന്ദ്രൻസ് ജയൻ ജയനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അതായത് ജയനിപ്പോൾ നാഷണൽ അവാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്
എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ അന്ന് അവാർഡ് ഇല്ല ഞാൻ ഗന്ധർവൻ എന്ന് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ശരിക്കും ഇന്ദ്രന് ആ വസ്ത്രാലങ്കാരത്തിന് അവാർഡ് കിട്ടുക അങ്ങനെ ഒരു വേറെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ പടം അന്ന് കുറവാണ് അപ്പോൾ കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നതാണ് പക്ഷേ അന്ന് അപ്പോഴൊക്കെ കെ സംസ്ഥാന അവാർഡ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കിട്ടാതെ പോയി എന്നാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതായത് കിട്ടാതെ പോയത് ജയലിന് കിട്ടുന്നതിൽ അധികം സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇപ്പം ഈ അവാർഡ് കിട്ടിയതിലുപരി ഇന്ദ്രൻ ഒരു വലിയ നടനായി ഇപ്പം എല്ലാവരും അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ദ്രൻ സുജൻ എന്ന് വാല് അല്ല മാത്രമല്ല സാറേ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനന്ന് ഇന്ദ്രൻ്റെ കൂടെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാജസേന സാറിൻ്റെ പടം അപ്പം വളരെ തിരക്കുള്ള സമയമാണ് ഇന്ദ്രൻ നടനായിട്ട് ഇന്ദ്രൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യത്തിനും പോകാറുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇനി വേളിയും വേണമെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പേര് വെച്ച് ജയൻ എന്നുള്ള പേരിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട കാരണം അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രൻ സ്ഥാൻ വസ്ത്രാലങ്കാരം അപ്പോൾ ആ പേര് മാറ്റാൻ എനിക്കൊരു ഇഷ്ടം തോന്നിയില്ല അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ ഞാനത് ഇന്ദ്രൻസ് ജയൻ എന്നാക്കട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അളിയൻ പറഞ്ഞ് ആ പിന്നെ അത് ആക്കിയുള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇന്ദ്രൻസ് ജയൻ എന്നുള്ള പേര് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്വന്തം പേരിൻ്റെ കൂടെ അത് ഇതായില്ല അതെ അതെ ആ പേരിൽ ഒരു അവാർഡ് കൂടെ വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ദ്രൻസ് ജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞു കുട്ടിക്കാലത്ത് നാടകമായിട്ടൊക്കെ അതെ കാലത്ത് അന്ന് പോലെ ഒരു കൂട്ടുകുടുംബം പോലെ എന്ന് പറയാം കാരണം അടുത്ത് അടുത്ത വീടുകളിലാണ് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചത് അപ്പോൾ ചെറുതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കളിച്ചു വളർന്നതൊക്കെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നാടകങ്ങളും ചെറിയ അമച്ചർ നാടകങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കും നമ്മൾ പ്രോമിറ്ററായിട്ടും അതിൻ്റെ പിന്നണി പ്രവർത്തകരായിട്ടൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ ആണ് സിനിമയിലോട്ട് വരണം ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ഇതിൽ പോയി ഇന്ദ്രൻ സിനിമയിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്ദ്രൻ എന്നെ സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സിനിമയിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത് അല്ല ഞാൻ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു ടെക്നീഷ്യനായിട്ട് വന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇന്ദ്രൻസിന് നടനായതിന് ശേഷവും ഇത്ര എന്താ പറയുക സൗമ്യമായിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു അഹങ്കാരം ഇല്ലാണ്ടൊക്കെ ഇടപെടാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ജയന് അങ്ങനെ ഇന്ദ്രൻസിനെ നോക്കി കാണുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ് കാണാനായിട്ട് ഇഷ്ടം ഇപ്പോൾ പഴയ കോസ്റ്റ്യൂമറാണോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നീഷ്യനാണോ അത് നടന്നുള്ള രീതിയിലാണോ ഇതെല്ലാം ഇന്ദ്രനെ സമ ഇന്ദ്രൻ്റെ ഈ എല്ലാ ഇതും എനിക്കിഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഇന്ദ്രനിൽ നിന്നും പഠിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ അതായത് വളരെ എല്ലാവരുമായിട്ട് വളരെ വളരെ മര്യാദയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരോട് ആയിരുന്നാലും വളരെ അവർക്ക് നല്ല ഒരു മര്യാദ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പെരുമാറുന്നത് ഒരു ഒരു അവർ ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഷൗട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വർക്കുമായിട്ട് വന്നാൽ പറയും അല്ലാതെ ഒരു മോശം രീതിയിൽ പറയുക അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആ ഇന്ദ്രൻ്റെ അതിൽ നിന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതും അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പം ഇന്ദ്രൻ ഒരു പക്ഷെ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ളൊരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ജയന കാണുന്നത് അല്ലേ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും പടം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ ചെയ്ത് ശരിയല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ശിക്ഷ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ശാസിക്കേണ്ടി വന്നൊരു ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമാണ് ഈ വിളിച്ച് പറയും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ദിവസം കറങ്ങിട്ട് വരും കാരണം അന്ന് ഇന്ദ്രൻ വളരെ തിരക്കില് ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് മലയാളത്തില് വസ്ത്രാലങ്കാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരേ ടൈമിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രനാണ് ഒരേ സമയം ആറ് ഏഴും പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരവസരത്തിൽ അപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ ഒന്ന് രണ്ടിടത്ത് പോകും ഇതിലൊരു മൂന്നാലെണ്ണത്തിൽ അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്യും ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ അഭിനയം കിട്ടുന്നിടത്ത് ചെറിയ പറ്റി നിൽക്കും അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളിടത്തുള്ള ചാർജ് എനിക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ച് പറയും ഉടനെ തന്നെ ഇന്ദ്ര അവിടെ വരും അങ്ങനെ വലിയ കുഴപ്പം ഇല്ലാതെ കുറേ ഇത് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ
ഹിറ്റിംഗ് കറക്ടർ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ല അത് പറയില്ല കാരണം ഇന്ദ്രെ വെച്ച് നമ്മളിത് കുറെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ദ്ര അത് അതിപ്പോ എന്റെ അല്ല മറ്റ് ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെ വളരെ മര്യാദയ്ക്ക് ഇന്ദ്രം പെരുമാറുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ അത്രത്തോളം അതിനു മുമ്പ് ഇത് ഇവിടെ പിടി ഇത് ഇൻഡസ്ട്രി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം പലരിൽ നിന്ന് സാർ നേരത്തെ ചോദിച്ചതുപോലെ ഭയങ്കര വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്ന് ഇന്ദ്രനുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്കറിയാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരൊന്നും പറയില്ല അപ്പോൾ അതിൽ രസകരമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല കോസ്റ്റ്യൂം സ്വയം അണിഞ്ഞതിലേതാണ് പെൺവേഷം തന്നെ എനിക്ക് സിൽക്ക് സ്മിതയുടെ കൂടെ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ ഒരു കങ്ങെടുത്തൊരു അവരെപ്പോലെ ഒരുങ്ങി ഒരു ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഏത് പടത്തിലായിരുന്നത് അത് സുൽത്താൻ ഹൈദരാലി ബാലു ക്രിയത്തിൽ ഡയറക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അവരുടെ കോസ്റ്റ്യൂം തയ്ച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നു ആ പടത്തിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ തെച്ചെടുത്തു അത് നല്ല രസമായിരുന്നു കോസ്റ്റ്യൂം ഇത് ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം സിനിമയിൽ ഇപ്പം നടന്നുള്ള രീതിയിൽ ബിസി ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പടം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബാനുവത്തയ്യ ഒക്കെ ഗാന്ധി ചെയ്ത് ഓസ്കർ വാങ്ങിച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഏതെങ്കിലും ഒരു പടം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു എന്തായിരിക്കും പടമല്ല എങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഇതായിരിക്കും ഇത്രയും അത്രയും പ്രത്യേകത ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അത്ര അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ചൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയുണ്ട് താൽക്കൊതിയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നടൻ ബിസി ആയിട്ട് നിൽക്കണതിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തൊരു പടത്തിന് സാധാരണ ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെയാണ് പടത്തിന് വിളിക്കുക കോസ്റ്റ്യൂമർ ആയിട്ട് വിളിച്ചുകഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കണേയില്ല വരുമോ ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും പടം ചെയ്തിട്ട് നാഷണൽ അവാർഡ് വാങ്ങിക്കണം ജയനോടൊക്കെ പകരം കിട്ടണം അന്ന് നാഷണൽ അവാർഡ് ഇല്ലാത്തതിന് അല്ലേ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് കോസ്റ്റ്യൂമറായിട്ട് നാഷണൽ അവാർഡ് എന്ന് പറയാത്ത ചില ക്യാരക്ടർ അഭിനയിക്കണമെങ്കിലും ഭാഗ്യത്തിന് വീഴണം ഈ മറ്റേ എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ശരിക്കും ഭാഗ്യമാണെന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ കുറേ പടങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് ആർക്കും കിട്ടാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അപൂർവം ചില പടങ്ങൾ പോയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ സമയത്ത് വരുന്ന പടങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കും അതിന് ചിലരുടെ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സാർ കുറേ പടങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല പടങ്ങൾ മത്സരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല പടങ്ങൾ തന്നെ ഒരു പടനം കിട്ടാതായി പോകുന്നത് അത് എനിക്കിപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയ തമിഴ് കൂടിയാണ് ശരിക്കും അത് മലയാളവും തമിഴിലും കൂടി എടുത്തതാണ് ഇവിടെ ഗ്രാമം എന്ന് തമിഴിൽ നമ്മ ഗ്രാമമാണ് മോൻ സാറിന് ആ അപ്പോൾ അത് അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ ശിബി സാർ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ് ജയന് ഭയങ്കര ഭാഗ്യമുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ഗ്രാമം സെലക്ഷൻ കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ തമിഴ്നാടിൽ നിന്ന് സെലക്ഷൻ കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് ആ രണ്ടാമത്തെ അവാർഡ് എനിക്ക് കിട്ടാൻ നമ്മളെ കാരണം അപ്പോൾ ഈ എത്ര നല്ല സിനിമയായിരുന്നാലും ഇവിടെ നിന്ന് എൻട്രി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അത് കോസ്റ്റ്യൂമറായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടറായിട്ടും കിട്ടട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ജയനും ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ കിട്ടട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് സന്തോഷം സമാഗമത്തിലെ ഒന്നേല് വളരെയധികം സന്തോഷം